Let's start starting with the name of Allah Almighty. In this video, we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 13. We have discussed till uh, exercise 13-3, 13-4. हमने skip किया अब हम exercise 13-5 के ऊपर discussion कर रहे हैं। यहाँ पे एक city cool outstanding stocks consists of 40,000 shares of non-cumulative 7.5 preferred stock. अब बात यहाँ पे मैं सिर्फ revision के लिए आपको बता दूँ कि during the chapter we have already discussed that thing कि कुछ preferred stock cumulative होते हैं। cumulative क्या होते हैं कि जिस पे जितना भी dividend हमारा decided होता है, अगर किसी साल हमारा profit नहीं होता, मेरी बात दोबारा गौर से सुने। नॉन कम्युलेटिव में क्या होता है कि कंपनी को लॉस हो गया है तो बस ठीक है इस साल हमारे पास प्रॉफिट नहीं था हम प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड नहीं देंगे जबकि कम्युलेटिव में क्या होता है कि वी हैव टू गिव द डिविडेंड इन इवन इन द केस ऑफ लॉस यानी इस साल लॉस हो गया आपने टेन रुपीज देने थे लेट सपोज आपने इस साल लॉस हुआ आपने नहीं दिया अगले साल आपको जब थर्टी रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल का टेन रुपीज आप देंगे उस साल का टेन रुपीज देंगे और बस ये आपने प्रेफर और फिर बाकी जितने पैसे बच जाएंगे थर्टी में से टेन पिछले साल के प्रेफर्ड वालों को दे दिए टेन इस साल के प्रेफर्ड वालों को दे दिए और जो बाकी टेन बच जाएंगे वो कॉमन स्टॉक के चले जाएंगे और कॉमन स्टॉक वालों का हमेशा याद रखिएगा कि दे विल बी द ऑनर ऑफ द रेजिडुअल प्रॉफिट यानी जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है प्रेफर्ड स्टॉक का वादा पूरा करने के बाद जो बाकी बच गया होता है प्रॉफिट वो हम कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देते हैं ठीक है ये बात मैंने रिवाइज कर दिया अब उन्होंने क्या क्या 40,000 थाउजेंड शेयर्स ऑफ नॉन कम्युलेटिव 7.5 पॉइंट फाइव प्रेफर स्टॉक विद अ टेन डॉलर पार वैल्यू एंड वन लैक शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक विद वन पार डॉलर पार वैल्यू ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फोर इयर्स ऑफ ऑपरेशन उन्होंने कहा चार साल हमारी ये ऑपरेशन हुए और कंपनी कॉरपोरेशन डिक्लेयर एंड पेड द फॉलोइंग कैश डिविडेंट ये हमने कुछ कैश डिविडेंट दिए हैं ठीक हो गया अब उन्होंने क्या कहते हैं डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ डिविडेंट पेड ईच ईयर टू ईच ऑफ द टू क्लासेज ऑफ स्टॉक होल्डर्स यानी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को कितना डिविडेंड मिलेगा और कॉमन स्टॉक होल्डर्स को कितना डिविडेंड मिलेगा वो हमने क्या करना है कैलकुलेट करके बताना है ठीक हो गया अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमने यही वाली बात ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि ये नॉन कम्यूलेटिव है नॉन कम्यूलेटिव मीन्स वी आर नॉट बाउंड टू गिव दैम द डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट हुआ बस दे दिया अगर नहीं हुआ बस हमने कहा जी सर हम इससे ज़्यादा आपको डिविडेंड नहीं दे सकते ठीक हो गया बस ये बात आपने दिमाग में रखनी है अब हमने हमारे पास इन्होंने क्या कहा कि 40,000 शेयर्स हैं ये एक्सरसाइज फाइव थर्टीन डैश फाइव फोर्टी थाउजेंड शेयर्स हैं फोर्टी थाउजेंड शेयर्स हैं उसके बाद वो 7.5 पॉइंट डॉलर प्रेफर्ड स्टॉक सेवन पॉइंट सॉरी सेवन पॉइंट स्टॉक अब ये सेवन क्या है सर इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि जितना भी उनका जो डिविडेंड होता है ना वो उस साल के प्रॉफिट का 7.5 परसेंट हमने उन्हें देना होता है ठीक हो गया यानी उनकी जितनी वर्थ होती है मतलब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने कहा कि 40,000 थाउजेंड शेयर्स हैं 7.5 पॉइंट फाइव प्रेफर्ड स्टॉक है विद आर टेन डॉलर पार वैल्यू टेन डॉलर पार वैल्यू हमारे पास है अब मैं इसके आपको आपको डिविडेंड बता देता हूँ जो हमने देने के मजाज हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट मैं आपको इसके ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट करके बता देता हूँ जो वी आर बाउंड टू गिव दैम इन केस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट की सूरत में हमने उन्हें इतना डिविडेंड देना है कितना फोर्टी थाउजेंड शेयर्स हैं मल्टीप्लाई टेन डॉलर पार वैल्यू कितने की वर्थ क्या बन गई फोर लैख डॉलर हमने उनसे कितने के शेयर कितने के प्रेफर स्टॉक इशू किए हैं फोर लैख डॉलर का इसका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट निकाल लें तो इसके तकरीबन बनेगा थर्टी थाउजेंड डॉलर हम उन्हें थर्टी थाउजेंड डॉलर देने के मजाज हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट वी आर लाइबल टू गिव देम थर्टी थाउजेंड डॉलर प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट ठीक है अगर प्रॉफिट होगा तो हमने इतना उन्हें डिविडेंड देना है ठीक हो गया अब यहाँ पे आपने जहन में क्या रखना है कि आ, मतलब प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को और कॉमन स्टॉक होल्डर्स को हर साल कितना डिविडेंड मिलता है ठीक है यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं ठीक है ये हमारा प्रेफर्ड स्टॉक वालों का और यहाँ पे कॉमन स्टॉक वालों का मैं ये बार 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 कह रहा हूँ कि मैं वर्ड्स बोल रहा होता हूँ आप ये सिर्फ लिख लेता हूँ जल्दी में मतलब जल्दी इन देंस के शॉर्ट फॉर्म लिख रहा होता हूँ लेकिन इन द इन द पेपर यू विल राइट इट इन द कंप्लीट फॉर्म के प्रेफर्ड पूरा लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक अच्छा अब यहाँ पे देखें टू में कितना प्रॉफिट हुआ है टेन डॉलर टू प्रॉफिट कितना है टेन डॉलर हमने देना कितना है थर्टी लेकिन सर बस इतना ही हुआ है बस यही हम प्रेफर्ड वालों को देख के कहेंगे भाई इतने ही पैसे थे वी आर वी डोंट हैव एनी अदर एक्स्ट्रा अमाउंट ठीक है इतने ही थे आपको बस दे दिया अगले साल कितना प्रॉफिट हुआ 24,000 हमें देना कितना चाहिए था 30,000 बट सर हमारे पास है ही नहीं बस ठीक है 2004 के अंदर हम कितना प्रॉफिट दे देंगे 
24,000 डॉलर है 30 देना चाहिए था लेकिन है ही सिर्फ 24 तो पूरा का पूरा प्रेफर्ड स्टॉक वालों को देंगे और कॉमन स्टॉक वालों को कुछ नहीं देंगे ठीक है क्योंकि इन्हें रेजिडुअल प्रॉफिट देना रेजिडुअल मतलब बचा कुचा ठीक हो गया उसके बाद 2005 में आ जाएं अब यहाँ पे देखें कि 2005 में हमें कितना प्रॉफिट देना चाहिए हमें देना चाहिए वन लैख डॉलर का ठीक है अब टू के अंदर हमने वन लैख डॉलर का प्रॉफिट हुआ ठीक है वन लैख डॉलर में से थर्टी थाउजेंड डॉलर हमने किसे दिया प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को और बाकी कितना रह गया सेवेंटी थाउजेंड डॉलर हमारा कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे दिया ठीक हो गया इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट ईयर में जो कि क्या है वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड डॉलर हमारा टू थाउजेंड सिक्स में प्रॉफिट हुआ है तो टू थाउजेंड सिक्स में हमारा वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड प्रॉफिट हुआ है इसमें से हम थर्टी थाउजेंड देते हैं प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को और वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड प्रॉफिट हम किसे दे देते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स को ये प्रॉफिट दे देते हैं ठीक हो गया अब इन्होंने हमसे टोटल अमाउंट पूछी है या नहीं पूछी है मैं पढ़ लेते हैं वैसे यही थी डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड ईच ईयर टू ईच ऑफ द टू क्लास इज ऑल्सो कम्प्यूट द टोटल डिविडेंड पेड टू ईच क्लास फॉर द पीरियड ऑफ फोर ईयर्स ठीक है पूरे चार सालों में हमने कितना डिविडेंड दिया टोटल डिविडेंड तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देख लें 30 एंड uh, 84 एंड 94,000 थाउजेंड हमने चार सालों में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दिया है बट वन सिक्सटी एंड वन सेवेंटी वन सिक्सटी सिक्स एंड सेवेंटी एट विल भी टू थर्टी सिक्स डॉलर टू थर्टी सिक्स थाउजेंड डॉलर ये हमने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए है और ये बी कह लें उसी के अंदर भी ऐसे तो रिक्वायरमेंट ए की के अंदर उन्होंने कहा कि टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करके बताएं और कितना कितना डिविडेंड देना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया डेट वॉज योर एक्सरसाइज थर्टीन डैश फाइव ठीक हो गया इसके बाद कहते हैं यूज द डेटा ऑफ थर्टीन डैश फाइव टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड ईच ईयर टू द टू क्लासेज ऑफ स्टॉक होल्डर अज्यूमिंग डेट द प्रेफर्ड स्टॉक इज कम्यूलेटिव अगर ये कम्यूलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते तो हम कितना कितना डिविडेंड देते अब हमने ये कैलकुलेट करना है कम्यूलेटिव का मतलब क्या है कि हमें अगर इस साल हम नहीं दे सके इन केस ऑफ कम्यूलेटिव हमने क्या करना होता है कि सर हम इस साल नहीं दे सके लेकिन प्रॉमिस अगले साल अगर हमारे पास पैसे आए तो हम पिछले साल का भी देंगे मतलब लेट्स सपोज अब पहले साल टेन थाउजेंड दे रहे हैं ना टू थाउजेंड थ्री के अंदर तो कितने की डेफिशेंसी है ट्वेंटी थाउजेंड रिमेनिंग है ट्वेंटी थाउजेंड रिमेनिंग का मतलब क्या है थर्टी थाउजेंड प्रोमिस्ड अमाउंट थी दोबारा से समझ ले मेरी बात थर्टी थाउजेंड प्रोमिस्ड अमाउंट कैसे थी कि सर फोर्टी थाउजेंड शेयर्स थे और टेन डॉलर उनकी पार वैल्यू थी तो उनकी टोटल वर्क कितनी बन गई थी फोर लैख डॉलर और 7.5 परसेंट तो हमने उन्हें डिविडेंड देना है तो 30,000 पर ईयर डिविडेंड हमने उन्हें प्रॉमिस्ड अमाउंट है अब कम्यूलेटिव का मतलब क्या है कि हर सूरत वी हैव टू गिव देम 30,000 डॉलर ठीक है अब 30,000 डॉलर अगर हमने हर सूरत देने हैं इसका मतलब है इस साल अगर हमने उन्हें सिर्फ 10,000 दिया है तो 2004 में पहले हम उन्हें पिछले साल का ट्वेंटी थाउजेंड पे ऑफ करेंगे और फिर अगर कोई प्रॉफिट में से पैसे बच रहे हैं फिर हम वो हम टू में पे करेंगे किस तरह करते हैं वो जरा हम दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगेन हम टेबल बना लेते हैं अब यहाँ पर हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक आ गया तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन स्टॉक आ गया 2003 के अंदर हमने टोटल प्रॉफिट कितना लिया 10,000 डॉलर का वो हमने 10,000 थाउजेंड प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को दे दिया रिमेनिंग कितना रह गया यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिमेनिंग डिविडेंड फॉर प्रेफर्ड स्टॉक रिमेनिंग डिविडेंड फॉर प्रेफर्ड स्टॉक कितना रह गया ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर का वो अभी साल हम नहीं दे सकते क्योंकि पैसे ही हमारे पास टेन थाउजेंड डॉलर का प्रॉफिट हुआ है ठीक हो गया अगले साल आ जाए टू थाउजेंड फोर में कितना प्रॉफिट हुआ है ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर का ठीक है इस ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर में से पिछले साल का जो रिमेनिंग बैलेंस था वो पहले हम पहले रिमेनिंग दे देते हैं ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर रिमेनिंग दे देते हैं और टू थाउजेंड फोर में हमने उन्हें कितना देंगे 4000 डॉलर यानी हमारा ट्वेंट पूरा का पूरा डिविडेंड कॉमन स्टॉक को जीरो 20000 पिछले साल का हमने उन्हें दे दिया और 4000 2004 का दे दिया अब 2004 का रिमेनिंग रिमेनिंग डिविडेंड 2004 का रिमेनिंग कितना रह गया अगर इस सिर्फ इस साल हम उन्हें 4000 दे रहे हैं तो नियर अबाउट 26000 हमारे पास रिमेनिंग डिविडेंड रह गया है इसका कितना टू फोर का 2004 का रिमेनिंग कितना रह गया 26,000 डॉलर 
ठीक हो गया इसके बाद हम आ जाते हैं 2005 में कितना प्रॉफिट हुआ था वन लैख डॉलर का ठीक हो गया वन लैख डॉलर का डिविडेंड हुआ था डिविडेंड देना था सबसे पहले हम क्या करेंगे पिछले साल का जो 2004 का रिमेनिंग रह गया है वो प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को पहले वो दे देंगे ठीक है अब पिछले साल का रिमेनिंग दे दिया 2005 का डिविडेंड कितना हमने देना है इन्हें थर्टी थाउजेंड डॉलर का तो हम उन्हें थर्टी थाउजेंड डॉलर का वो डिविडेंड पे कर देते हैं ठीक हो गया हमने पिछले साल का भी पे ऑफ कर दिया इस साल का भी दे, दे दिया तो हमारे पास थर्टी एंड ट्वेंटी सिक्स वन लैख में से फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो हमने प्रेफर्ड स्टॉक वालों को दे दिया बाकी कॉमन स्टॉक वालों के लिए पिछले साल भी जीरो था इस साल इनके पास फोर्टी फोर थाउजेंड अमाउंट चली जाएगी क्योंकि रिमेंडर वन लैख में से अगर हम थर्टी ट्वेंटी सिक्स पिछले साल का दिया थर्टी इस साल का दिया तो बाकी कितनी अमाउंट रह गई फोर्टी फोर थाउजेंड कॉमन स्टॉक वालों के लिए इस साल में रह गया ठीक हो गया इसके बाद हम आ जाते हैं टू के अंदर 2006 में हमने कितना डिविडेंड दिया है वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड वन लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड में से थर्टी थाउजेंड डॉलर हम क्या दे देंगे प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को दे देंगे और वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड डॉलर किसे दे देंगे कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे देंगे तो बस हमने ये सारे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए उसके बाद हमारी दूसरी अगर रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के अंदर इस एक्सरसाइज में भी इम्प्लीमेंट करें तो टोटल डिविडेंड हमने प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को कितना दिया थर्टी थर्टी 10 एंड 20 एंड 20 इट विल बी 34, 34 फोर थर्टी फोर एंड सिक्सटी एंड थर्टी नाइन्टी एंड थर्टी वन ट्वेंटी डॉलर वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर हमने कैसे दिया है प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को दिया एंड टू लैख टेन थाउजेंड डॉलर हमारे पास तकरीबन किसका आ जाएगा कॉमन स्टॉक वालों का आ जाएगा डेट वॉज एक्सरसाइज थर्टीन डैश सिक्स सो थर्टीन डैश सिक्स हमने ये सॉल्व कर दी इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है थर्टीन डैश सेवन जो हम स्किप कर रहे हैं उसके बाद थर्टीन डैश एट भी हम स्किप कर रहे हैं फिर थर्टीन डैश नाइन भी हम स्किप कर रहे हैं थर्टीन डैश टेन भी हम स्किप कर रहे हैं इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन भी हम स्किप कर रहे हैं इसके बाद सिक्सटीन और सेवनटीन भी हम स्किप कर रहे हैं ठीक हो गया अब हमारी जो डेक्स डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीडियो में डेट विल बी रिलेटेड टू प्रॉब्लम थर्टीन डैश वन ए ठीक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़